इन द नेम ऑफ फल माइटी अल्लाह वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रॉबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एम के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एन पी आर इक्वल टू डेज डेज सबसे पहले आपको जर्नल चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए फिर आपको बहुत ही आसानी होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं एन पी आर इसके लिए जर्नल जो हमारे पास चीज़ होती है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल अगर आपके पास एन की जगह फाइव आ जाए तो आप यहाँ पे जर्नल फॉर्म में एन की जगह फाइव लिख देंगे यानी कि फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल आर की जगह टू आएगा तो आप उसकी जगह टू लिख देंगे जर्नल आपको पता होना चाहिए कि एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल कैसे सोल्व करना है सिक्स फैक्टोरियल उसका टेंशन आप नहीं लें यहाँ तक आपको इतना पता होना चाहिए कि एन पी आर किसके इक्वल है ठीक हो गया यहाँ तक तो एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल ओके नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फाइव पी थ्री मतलब कि एन की जगह यहाँ पे क्या है फाइव है और आर की जगह यहाँ पे अब क्या आ गया है थ्री आ गया है तो आपको जनरल अगर पता है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल तो आपके लिए कोई इशू ही नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन की जगह क्या है फाइव और आर की जगह क्या है थ्री तो आप यहाँ पे एन की जगह फाइव पुट कर लें फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड माइनस फाइव माइनस थ्री बिकॉज हेयर यू कैन सी थ्री आर की जगह क्या है थ्री सो फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल नाउ अब हम आते हैं फैक्टोरियल को किस तरह से आपको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टोरियल आपको किस तरह सिंप्लीफाई करना होगा फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है फाइव उससे लोएस्ट नंबर नेचुरल नंबर ठीक है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू वन तक ठीक है तो जीरो तक आपको नहीं जाना है क्योंकि नेचुरल नंबर तक आपको जाना है ठीक है तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू अब यहाँ पे टू है तो इसीलिए यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं अगर यहाँ पे थ्री होता तो आप यहाँ पे थ्री की स्टॉप कर दें अगर यहाँ पे फोर होता तो आप यहाँ पे फोर की जगह स्टॉप कर लेते वो आपकी मर्जी है ठीक है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वही चीज़ जो नीचे है वहाँ पर आप स्टॉप कर लें तो टू फैक्टोरियल यहाँ पर भी टू फैक्टोरियल यहाँ पर भी ये तो कैंसिल हो सकते हैं सो बाकी क्या बच गया फाइव इंटू फोर इंटू थ्री सो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इक्वल टू सिक्सटी ओके बिकॉज फाइव इंटू फोर इक्वल टू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी इंटू थ्री इक्वल टू सिक्सटी सो इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन सिक्सटी ओके नाउ सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देख सकते हैं एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पे आपको लॉजिकली चीज़ को समझना है अगर मैंने कहा था फाइव फैक्टोरियल की जब मैंने बात की थी यहाँ पे आप देखें तो उससे छोटा जो नंबर था फाइव नेचुरल नंबर ठीक है फाइव से छोटा नंबर कौन सा था फोर फोर के बाद थ्री उसके बाद टू तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको लॉजिकली समझना है कि एन प्लस यानी कि एक नंबर आपको डिक्रीज करना है सो एन प्लस वन करेंगे तो क्या बच जाएगा एन उससे छोटा नंबर हो गया फिर अगेन एन माइनस वन इसी तरह आप चलते रहेंगे एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर यहाँ पे एन माइनस वन है इसीलिए बेहतर यह है आप यहाँ पे स्टॉप कर दें एन माइनस वन तक अगर यहाँ पे एन माइनस थ्री है तो आप क्या करेंगे एन माइनस वन के बाद एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फिर थ्री पे स्टॉप कर दें ठीक है ये बातें आपको समझनी है सो एन माइनस वन यहाँ भी एन माइनस वन यहाँ भी ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं सो बाकी हमारे क्या बच जाएगा एन प्लस वन एन प्लस वन इंटू एन सो हेयर यू कैन सी एन प्लस वन इंटू एन या हम बोल सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन ओके नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में आप देख सकते हैं इफ एन पी टू इक्वल टू ट्वेंटी देन एन इक्वल टू डेज डेज यानी कि यहाँ पे हमें एन की वैल्यू बतानी है कि एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एक लॉजिकली बात आप याद रखना एन माइनस में नहीं होगा ठीक है इतनी बात आप ये याद रख लेना ठीक है तो अगर एन पी टू हमें मिला हुआ इक्वल टू ट्वेंटी तो हमें जर्नल फार्मेट तो पता है ना जर्नल फार्मेट हमारा क्या है जर्नल फार्मेट हमारा एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यहाँ पे एन की जगह एन ही है आर की जगह क्या है टू है तो आप आर की जगह टू रख दें जर्नल में ठीक हो गया तो एन फैक्टोरियल एंड हेयर यू कैन सी एन माइनस आर फैक्टोरियल ये देखें आप आर की जगह टू है ना वहाँ पे आप टू पुट कर दें ठीक हो गया अगर आप इसको हटा भी दें सपोज करें फिलहाल एन फैक्टोरियल समझे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर की जगह टू आ गया सपोज करें तो एन माइनस टू हो गया ठीक है अब हमें एन फैक्टोरियल को भी सिंप्लीफाई करना है जैसे हमें फाइव फैक्टोरियल को हम जस्ट उसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते थे तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री हो जाता तो एन की जगह हम क्या आ जाएगा एन माइनस वन इसी तरह
n into n minus 1 okay so 20 equal to n into n minus 1 so n into n equal to n square n into minus 1 equal to minus n so yahan pe amare paas ek tarah si quadratic equation ban chuki hai quadratic equation ko simplify karne ke bahut sare tarike hote hain main yahan pe कौन सा तरीका यूज करने वाला हूं फैक्टराइजेशन जहां पे कुछ ट्रिक्स भी होती हैं क्वार्टर के लेकिन वो अलग एक बात है जहां पे जस्ट आपको फैक्टराइजेशन के लिए फैक्टराइजेशन तरीका यूज किया जा रहा है यहां पे ठीक है तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है हमारे पास जो मिडिल टर्म है ना यहां पे आप देख सकते हैं माइनस n ये इस तरह से हमें लिखना है कि यहां अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये आपस में जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस एन ही आना चाहिए ठीक है तो माइनस फाइव एन प्लस फोर एन इक्वल टू माइनस एन ठीक हो गया यहाँ तक तो सिमिलरली हम अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होगा सो so, एन यहाँ पे भी है एन यहाँ पे भी तो एन हम कॉमन ले सकते हैं सो so, एन जहाँ पे कॉमन आ गया यहाँ पे क्या बच गया एन एन जहाँ पे माइनस फाइव सिमिलरली यहाँ पे आपको ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है कि हमारे पास एन माइनस फाइव आना चाहिए यहाँ भी तो इसीलिए यहाँ पर अगर फोर आप कामन लेंगे तो यहाँ एन आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा ठीक हो गया यहाँ तक अच्छा इसको पहले हम इस, इस तरह कर लेते हैं इसको एन माइनस एन माइनस फाइव ही हो जाएगा एन प्लस फोर सो एन माइनस फाइव फाइव क्यों हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि वो कॉमन है सो एन प्लस फोर यहाँ पे आ गया ठीक है सो सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस है ठीक है एन प्लस फोर है ओके हो गया यहाँ तक सो so, अगर यहाँ पे आपका n माइनस फाइव है तो n माइनस फाइव हम इक्वल टू जीरो कर सकते हैं सिमिलरली n प्लस फोर है तो n प्लस फोर इक्वल टू जीरो कर सकते हैं सो so, n इक्वल टू माइनस फोर एन एन इक्वल टू फाइव में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो माइनस में नहीं आएगा n तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा n इक्वल टू फाइव बी ऑप्शन जो कि अवेलेबल है ओके हो गया यहाँ तक ओके नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में इफ एन इक्वल टू जीरो देन एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल सो एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है तो एन अगर हमें दी हुई है तो एन की जगह आप वो वैल्यू पुट कर लें सो एन इज इक्वल टू जीरो सो एन प्लस वन फैक्टोरियल जहाँ पे है तो एन की जगह जीरो आ गया प्लस वन सेम एन जीरो फैक्टोरियल इस क्वेश्चन के मेन लॉजिक पता है क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर है बाकी तो सारा सिंपल ही है अगर आप जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो कर देंगे तो सारा काम मतलब गलत हो जाएगा आपका आंसर तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए मेन चीज़ यही है कि आपको जीरो फैक्टोरियल पता होना चाहिए जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन ये बात याद रखना ये ऐसे भी पूछा जा सकता है सिर्फ जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर है एम में ये आपको पता होना चाहिए जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा वन ओके हो गया ना अब हम आते हैं नंबर सिक्स पे नंबर सिक्स में आप देख सकते हैं एन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन पी आर तो आपको पता है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पे एक चीज़ मसला क्या करके आर फैक्टोरियल आ गया तो आर फैक्टोरियल डिवीजन में है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई वन वर आर फैक्टोरियल अब जहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है जिस तरह से एन पी आर परम्यूटेशन के लिए इसी तरह से कॉम्बिनेशन के लिए आपको जनरल फार्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल ये कॉम्बिनेशन के लिए होता है तो इसीलिए यहाँ पे ये ट्रिक है कि ये इस तरह से किया गया है एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल तो ये किसका फॉर्म है ये किसके लिए है ये कॉम्बिनेशन के लिए एन सी आर ओके हो गया यहाँ तक अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि एन सी आर के लिए आप थोड़ा ये चीज़ें खुद कर लेना है जैसे एन की जगह आप फाइव रख दिया आर की जगह टू रख दिया फिर उसके बाद ये फार्मूला आपको यूज़ करना है ठीक है एन सी आर के लिए एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर फैक्टोरियल ठीक है तो ये फार्मूला यूज़ करके ये आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा है हो सकता है आ जाए इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ठीक हो गया सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल यहाँ पे हम बात करते हैं एन फैक्टोरियल पहले हम क्या कर रहे थे हम देख रहे थे कि एन फैक्टोरियल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ थी कोई चीज़ तो हम उसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे थे एन फैक्टोरियल के बाद एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल इस तरह कर रहे थे लेकिन हमेशा ऐसे नहीं है कि ऐसे ही होगा कि आप ऊपर वाली साइड से सिर्फ करते रहेंगे ये लाजमी नहीं है आपको थोड़ा लॉजिकली समझना है जब भी आप एम सी करें ठीक है तो यहाँ पर एन है तो अगर आप एन प्लस वन फैक्टोरियल है जैसे यहाँ पर तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एन प्लस के बाद क्या आएगा वन माइनस हो जाएगा तो एन आएगा उसके बाद एन माइनस आएगा लेकिन एन हमें मिल गया यहाँ पर तो ये चीज़ ये से कैंसिल हो सकती है डायरेक्टली ठीक हो गया तो इस तरह से आप करें ठीक है लॉजिकली थोड़ा सोच समझ के तो एन फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ गया एन फैक्टोरियल यहाँ पे भी हो गया ये
कितने लेटर्स हैं ठीक है टोटल लेटर्स कितने हैं नाइन है ना टोटल लेटर्स देखिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो रिपीट कितने हो रहे हैं एम रिपीट हो रहा है उसकी जगह आप लिख दें टू फैक्टोरियल टी रिपीट हो रहा है टू फैक्टोरियल सिमिलरली ई रिपीट हो रहा है टू फैक्टोरियल तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इसी को आप इस फार्म में भी लिख सकते हैं ठीक हो गया तो इसीलिए आपका इस फार्म में होगा तो ये आंसर आएगा वरना आप जनरली ऐसे पूछा जाए तो इस तरह आएगा वो डिपेंड करता है कंडीशन पे ठीक है तो इसीलिए इस फार्म में होगा तो आपका ये आंसर आएगा तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा अब नाइन नंबर में आप देख सकते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन स्टूडेंट्स बी अरेंज इन अ रो रो की बात हो रही है सेवन स्टूडेंट अगर सेवन स्टूडेंट होगा रो की बात होगी तो सेवन फैक्टर दिलाएगा एट स्टूडेंट होगा रो की बात होगी तो एट फैक्टर दिलाएगा फोर स्टूडेंट होगा रो की बात होगी तो फोर फोर फैक्टर दिलाएगा ठीक है तो ये बातें आपको समझनी चाहिए उसके बाद ये कंडीशंस भी आप देखना रो के बाद जो नीचे मैंने कंडीशन आपको शो कर रहा हूँ इन कंडीशंस को भी लाजमी देख लेना ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा सेवन रो की बात हो रही है तो सेवन फैक्टोरियल ठीक हो गया आप अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सिमिलरली द नंबर ऑफ वेज इन विच सेवन गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड राउंड टेबल इज अगर टेबल की बात हो रही है तो फिर क्या आ जाएगा आपका सेवन माइनस वन जहाँ पे सेवन है तो सेवन माइनस वन फैक्टोरियल ठीक है तो सेवन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स सिक्स फैक्टोरियल ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा नंबर एलेवन में आप देख सकते हैं एन सी आर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एन सी आर के लिए एक जर्नल आपको फार्मूला याद रखना है जर्नल जो भी इसके इसको कहें आप सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल सो एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ठीक है जिस तरह एन पी आर होता है उसी तरह एन सी आर है एन पी आर परम्यूटेशन का है एन सी आर कॉम्बिनेशन का है ठीक हो गया यहाँ तक नाउ नंबर ट्वेल्व में आप देख सकते हैं द प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ क्वन एक इसको आप सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ सकते हैं लेकिन एक आप जनरल समझें कि आप एक क्वन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें से कितने चांस हैं कि हेड आएगा या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है टोटल कितने हैं उसके दो हैं साइड्स ठीक है और हेड आने के चांस कितने हैं एक चांस है ठीक हो गया तो इसीलिए टोटल जो होंगे टू हैं तो एक चांस है तो वन ओवर टू इसका आंसर हो गया ठीक हो गया ये आपका कंप्लीट हो गया ये ठीक है नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अडाई इज रोल द प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फोर अब आप देखें टोटल कितने हैं या तो वन आ सकता है या टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स टोटल सिक्स हैं तो फोर आने के चांस कितने हैं एक ही चांस है तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा वन ओवर सिक्स ठीक हो गया यहाँ तक अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ नंबर फोर्टीन में आप देख सकते हैं एक वायर मिला हुआ है हमें पाक पतन ठीक है तो उसके हमें टोटल जिस तरह मैंने आपको बताया था एक वर्ड था उसमें नाइन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू टू अब यहाँ पे कितने हैं टोटल टोटल लेटर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट कितने हो रहे हैं ए रिपीट हो रहा है यानी कि नाइन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल सिमिलरली टी रिपीट हो रहा है नाइन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ठीक हो गया यहाँ तक उसके बाद आपका पी हो गया टी ए और टी ये तीनों रिपीट हो रहे हैं पी ए और टी ठीक हो गया सो पी टोटल नाइन है तो नाइन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ठीक हो गया यहाँ तक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ना अब ये जो आप एम देख रहे हैं ये आपको खुद से करने हैं इनमें अगर आपको डिफिकल्टी हो सक हो रही है तो आप बता सकते हैं ये आप लाजमी करना खुद से ठीक हो गया और कोई भी आपको डिफिकल्टी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक हो गया थैंक यू